Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial da Procraad. Hoje eu vou apresentar a vocês como utilizar a plataforma online Mentimeter. Mas o que é? Mentimeter é um site para criação de apresentações interativas para participação ao vivo entre o público e o apresentador. Então vamos dar uma olhada. Então aqui na home da página ele tem uma breve apresentação sobre o site. Tá todo em inglês, ele não tem uma versão em português, mas eu vou aqui fazer isso direto pelo Google Chrome. Então aqui ele apresenta, né? ele explica que o seu público vai usar os smartphones ou até os computadores para se conectar à apresentação, onde o público pode responder as perguntas que você vai criar. E aí a visualização dessas respostas vai vir em tempo real para você criar uma experiência divertida e interativa com o seu público. Eu vou clicar aqui em suas apresentações e aí ele vai dar a página de login. Eu vou logar com o meu próprio Google, eu acho mais fácil, não tem muito segredo. É só preencher e aguardar. Aí aqui ele vai fazer algumas perguntas do seu perfil. Eu vou pular, porque cada um pode escolher o público que quer alcançar para o site trabalhar melhor com você. Em seguida, ele vai mostrar a página com os planos. E eu também vou pular e te dar uma olhada mais para frente. Então aqui eu vou estar tá usando o plano gratuito. Então essa é a página principal para a criação dos slides. Vai ficar disposto igual a pasta de computador. Você pode criar pastas para ir organizando seus slides separadamente. Vou colocar em português pelo Google Chrome e já vou clicar em nova apresentação. E essa é a página principal de criação de slide. Aqui à esquerda nós temos a barra que vai mostrar todos os slides. No centro a gente tem o slide específico e aqui do lado direito nós temos os tipos de apresentação pré-definidas para ir criando os nossos slides. Então, por exemplo, ao passar o mouse em cima das opções, ele já faz uma prévia da apresentação, né, do que é essa opção, como estamos vendo aqui na opção de múltipla escolha. Então, aqui nessa parte de questões populares, a gente tem múltipla escolha, nuvem de palavras, comentários abertos, escalas, rankings, e essa última é para perguntas. Então aqui eu vou estar tá fazendo o um exemplo primeiro da nossa questão de múltipla escolha. Vou só escrever como um exemplo mesmo. Aqui na tela eu coloquei resposta 3 sem querer, mas não faz diferença aqui na, na nossa apresentação. E aí aqui na barra de customização você, nós temos as opções de fechar a votação, mostrar ou não a barra de instrução, que é aquela menorzinha em cima com alguns números que eu já vou explicar, e também mostrar os resultados. E agora eu vou clicar aqui em apresentação para a gente ver o exemplo. Então, depois de criar a, a questão que você quer apresentar para o seu público, assim que eles acessarem a página de público e eles estarem respondendo, é assim que vai aparecer para você. Aqui na minha tela eu vou estar tá clicando na letra T do teclado para apresentação de teste do site. E é isso você pode estar fazendo enquanto cria a sua apresentação também para ter uma noção de como que vai ficar essa apresentação no ao vivo. Então aqui as barras vão mexendo conforme o público teste está respondendo essa questão teste também. Então agora no meu celular estarei entrando no site mente.com, que é o site de uso para público, e adicionando o código dessa apresentação aqui, ó, 593312. E essa é a tela que vai aparecer para o público responder e participar, interagir com você. Aí, por exemplo, entrou a minha resposta que eu acabei de clicar no seu lado. E aí, a partir do momento que você já tem uma resposta e interação do público, vai aparecer essa opção para download dos resultados ou resetar os resultados se você quiser reaproveitar a sua apresentação em um outro momento.
Agora eu vou fazer um exemplo da pré-definição de comentários abertos. E mais uma vez, essa daqui é a demonstração teste do site, que você consegue visualizar apontando a letra T do seu teclado. E esse modelo, que os comentários, conforme eles vão chegando, eles vão se descendo ou enrolando automaticamente, é porque anteriormente eu escolhi esse terceiro layout, que ele vai enrolando automaticamente. E agora, até a gente dar uma olhada na nossa barra à direita, as questões populares elas estão acinzentadas porque na versão gratuita nós temos direitos somente a dois slides dentro dessa seleção. E aqui em configurações, quero também mostrar que você pode escolher como vai apresentar. Aqui a gente tem a opção de acompanhar a apresentação do apresentador ou pela audiência. Isso significa o quê? Que na primeira opção, os slides mudam conforme a sua apresentação. E na segunda opção, o público pode ir respondendo o tempo deles, né? Não precisa aguardar que você passe a apresentação para participar e interagir nos quadros seguintes. Então, eu vou colocar na segunda opção, só para a gente ver. Aqui embaixo, como eu comentei anteriormente, o site é em inglês e aqui ele dá a opção do Português Brasil somente para a página de acesso do público. E aqui, por último, nós temos um filtro para palavras de baixo calão, caso você queira acionar para ninguém estar escrevendo nada indevido durante sua apresentação ao vivo. Acredito que essa ferramenta seja boa no caso do uso de nuvem de palavras. A nuvem ela vai atualizando automaticamente, então, para ninguém escrever nada muito chulo e aparecer na sua apresentação online, ao vivo e etc. Então, se aqui, posteriormente, vocês quiserem dar uma olhada nos planos do Mentimeter, tá aqui abrindo, ó. É só escrever mentimeter.com barra plans que vai te direcionar direto para a página de planos. Vou traduzir aqui rapidamente, se vocês quiserem dar uma pausa para olhar. E uma coisa legal também que o site faz em relação às apresentações é o código que fica acima do slide, ele muda a cada dois dias, ele expira, né? Uh, mas se por acaso você fizer o projeto antes e quiser já salvar o endereço fixo dele, aqui em Share, ele te dá a opção do link completo de votação para o público. E aí esse link ele não expira, esse é o link da sua apresentação para o público ir lá interagir. E ele também dá o QR Code, e o QR Code também é fixo, ele não expira, o que expira mesmo é só o código numérico. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma leitura do QR Code para ir direto para o site. E aqui a gente também tem a opção de temas pré-definidos. E ao escolher um tema, é assim que vai aparecer para a página do público. Os temas para a versão gratuita, eles são só os pré-definidos mesmo. Tanto é que tem a estrelinha verdinha ali, que é só para a versão paga. E essa foi uma breve apresentação sobre essa ferramenta, essa plataforma do Mentimeter. Espero que vocês tenham gostado e até mais.